What's up guys? Brian Line here and today nakuha ko na rin sa wakas yung Sparko harness belts. As you can see, suot ko na siya. Medyo naging excited lang ako kaya imbis na i-film ko yung pag-unboxing, tinest ko na agad siya bago mag-film. Tapos eto ngayon, uh, test fitting kumbaga. Kasi masyado akong excited. Uh, matagal ko na kasing gusto mong makakumpleto ng gantong set kumbaga or maka-experience ng ganto na akin talaga. Hindi pa siya totally naikabit or fix na. Ito lang yung glimpse ko na itsura niya pag naikabit na. Ito lang muna siya. Iiwan ko muna dito. Tinesting ko lang at medyo tutuwan-tuwa ko. Nagustuhan ko siya natuwa ko except lang sa fact na hindi siya yung mga original talaga na ano. Kasi sobrang ano na sa budget nun. Uh, way out of budget na kumbaga. Pero kung sakali naman na maganda ang budget, oh why not? Mas maganda bumili pa rin na original. Support yung ano yung mga original kaysa sa mga fake so for now since maliit na yung budget ganito lang muna okay guys uh, sorry I went ahead uh, nilagay ko na agad yung seatbelt pero this time around let's take a quick look dun sa spark ko na harness belt gagawin ko rin sana siya ng how to install na video uh, lalo na sa mga naka yung day na item din nanood pa nga ako ng mga tutorials din para i-share din sa inyo kung paano i-trap ng tama yung harness belt ang problema pag bumibili ka ng mga imitation, yung iba dun siguro, hindi mo na maiirarap manually. Kung baga, fix na, pinahina nila yung, yung mga dulo, kaya hindi mo siya magagawang ganun unless ano uh, mo talaga sisirahin mo yung pagkatahe. So, let me show you in a minute. Uh, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung tsura nung seatbelt. Okay, so, ito yung box. Black. Pero blue ang in-order ko. Anyway. Let me just open this one. Hindi yan ganyan nung ano ha. Nabuksan na siya kasi siya kumbaga. So, medyo magulo siya tingnan ngayon kasi inunahan ko na kayo. At yung may ari, kumbaga in-inspect kasi namin kung kumpleto yung mga, yung package kumbaga. So, mga nakagawa naman to. Eto, inayos ko lang ulit. So, ganito siya. Quick release na bakit. Ito talaga hindi ko ma-appreciate tong logo na to eh. Anyway, so yung regarding sa sinasabi ko kanina, yung sa dulo, kapag magra-wrap ka, usually yung mga nagkakabit sa harness belt, pwedeng ganito, or pwedeng i-roll yung mo. Uh, in this case, ito, naka-fix ng nakatahe. Tapos, ito na ang kaantungan yan. Onting adjustment na lang ang magagawa. Kasi may mga tutorial na available online na tuturuan ko yung kung paano mag-ikot-ikot ng ganyan, papunta doon sa mga ganito kumbaga parang another na ano ba tawag dito brace or clip papunta siya sa ano kumbaga pag sisikipin mo yung dalawa eh i ano mo para ma-fasten kaso kung ganito ang bibili nyo mga imitation etong may expect nyo fix na so kayo nila mag adjust na ito dito dyan na lang kayo mag adjust and let me show you also yung sa front eto siya Ayan, ganyan ang style. Ang adjustment nito is, ayan, ito na lang. At ito. Hindi siya konektado dito dahil fix na. So, kung gusto mo man makita yung logo, kailan i-adjust mo to, sikipan mo hanggang dito. Eh, kaso, ayan na magiging sagad niya unless gusto nyong sumagad-sagad pa. Yan, yeah, i-bibend nyo pa to. Pwede naman, yun nga lang. Medyo, parang baka makasira kung baga. So, ito mangyari, mahaba ang strap na may iwan sa harap. Matataklubana. Kung kayo yung mga tipong gusto mag-show off, pwede naman din, yun nga lang, yung bakil, matataklubana nito sa haba kasi. So, yun yung mga medyo minor issues ko dito sa seatbelt na to. Good morning ulit guys. Today ang intended ko na araw para mag-install ng harness belts ng Sparko. Kung kayo ay kagaya ko ng mga naka item or kung ibang sasakyan man din yan, stayin ko makakatulong naman tong video na to kung paano mag-install ng mga ganito na 4-point harness belts. Disclaimer lang, hindi ako professional or ganun ka knowledgeable pagdating sa mga ganitong installations. Ito ay base lang sa mga natutunan ko din. So kung ano yung natutunan ko, isi-share ko lang din sa inyo. So para simulan to, kakailangan ninyo ng mga socket wrench. Mas maganda kung yung marami yung mga ulo para kung sakaling hindi tumugma yung isang size, meron kayong pamalit na ibang size din yung sumunod naman tsaka mas maganda mas marami ulo para universal kumbaga marami kayong pagagamitan so skip na natin yun uh, turo ko kung paano mag install bali simulan natin sa madali isa sa mga inis yun dito sa may seatbelt so kung kagaya ko kayo na ayaw tanggalin to pwede rin naman lalo na kung wala kayong pambili ng mga harness bar pwede nyo iwan na lang to kung ito unahin nyo ang magandang gawin is unahin na i-roll pabalik yung stock nyo na seatbelt para 
hindi masyado maano magulo yung mga kumbaga wala masyado mga harang going at the back seat may mga makikita kayong gantong klase ng screw na nakakabit dito sa ilalim ng pinto which is para dun sa stock ng seat belt ito, ito yung dulo niya Ayan, ganyan siya. So, ginawa ko is tinanggal ko na lang siya tapos kinabit ko yung free na screw na may ring ng seat belt tapos clamp nyo na lang yung ano, dulo na ito. Para naman sa kabila, ito lang yung medyo mahirap sa part ko. Uh, sa ilalim ng upuan sa hara, yung dito sa likod naman. Ito, kailangan tanggalin para kabit yung isang ganun din na ano, screw na may ring. Hindi ko lang po natawag kasi dun eh. Kailangan nyo ng maayos ayos na socket wrench yung kakasya dyan. Sa akin medyo nahirapan kasi gumawa kami ng custom mount. So medyo hirap i-reach. Pero gagawa ko na paraan. So, yun. Pag natanggal nyo na yung, yung screw, ito yung kailangan nyo ipalit. Thankfully, yung imitation na to is maganda naman yung pagka ano, sumasakto din yung fittings. Yung, kumbaga fit siya. So ito yung kailangan ipalit doon and hope for the best na lang na hindi ka mahirapan. So apparently hindi gumana yung pray for the best na magkasya siya kasi tatama dito tapos tatama rin dito hindi maipasok na maayos yung uh, screw na to para umikot at bumaon so ang alternative na lang is siguro magbubutas na lang banda dito para pag ganyan siya tapos kakabit na lang yung ito papunta dun sa ring yun na lang siguro ang lalo na ano, modification so For now, uh, skip ko na lang muna to. Hindi na lang uli ako ng tulong sa pinsan ko na ikabit to. Kasi wala akong tools para mag-drill papunta rito. The reason why kailangan ko dun siya ilagay dun sa kabilang side. Dahil yung seat belts dapat naka 45 degree angle dun sa pwesto niya. So kung mapapansin nyo itong butas na ito is ito na rin yung isa sa mga magandang angle niya kung saan kayo susunod. So ang gagawin nyo dapat pagpapunta din doon yung direction ng seat belt. Ganon din ang gagawin dun sa kabilang side. Tapos kung excited kayo kagaya ko, uh, pwede nyo ilatag yung mga shoulder straps. Kung baga i-ready nyo na. Natag nyo lang dyan. Tapos dapat ito din sa dulo. Tamang paglagay daw dyan is dapat 45 degrees din yung angle. Yung mga kagaya ko ng walang harness bar, pwede nyo rin gayahin itong ginawa kong DIY na lang. Na wala akong ginastos na isa. Okay, so para i-continue na lang yung installation, susunod natin gawin is tatanggalin to para maimount yung para sa shoulder belt. So, once na natanggal na yung headrest, ang ginawa ko is in-open ko to tapos slide paloob fit fit naman siya yung sa kabila gawin din ng parehas and dahan dahan nyo ibalik dun sa pwesto uli ng headrest yun din yan na magiging outcome nya so ito yung sa shoulder strap uh, in-stretch ko na siya sa pinakamahaba nya muna tapos ang DIY ko na lang is sinabit ko na lang siya dito parehas sila so pag mga ganitong style, safe pa naman din gamitin. Ang uh, medyo delikado lang kapag itong belt is ginawa nyo pa punta sa baba kasi yun, hindi na gaanong functional or safe. Ayon sa mga napanood kong ano, tutorials at sa mga lesson kung paano maglagay ng seatbelt. So, kung kagaya ko kayo, mas maganda yung ganito na lang din. Safe pa dahil matigas din naman ang kapit. So, halimbawa lang na may kabit na natin itong isang bakil tapos umaga lahat tapos na nakakabit na lahat. Ang last step na lang is ano, test fit. So, upuan nyo na lang yung ano, bucket seat and then fine tune nyo kung ano yung tamang length ng seat belt. Assuming na uh, fix na rin ito. Pag mga ganito yung bucket, mga bucket seat, ano na lang ito, uh, slide nyo lang palawag yung mga dulo ng mga belts kaya ito yung dulo niya so slide nila and lock na agad yan automatic simple as that after nun pag okay na siya testing testing yun yun tapos yung sinasabi ko kanina uh, dito nyo na i-adjust mga belt kung gano'ng kahaba ang gusto nyo mangyari so ayan ganyan na siya tingnan nyo yun This part was just a temporary aesthetic design added to my Hyundai Island. 
don't get me wrong, I love the brand for the belts. Pero I'd like to ship sa Sabbath in the near future. Kasi blue and yellow catches my taste. Kumbaga, para sa design path that I'm going for. Yun nga lang, while waiting for the Sabbaths to arrive, I'll be just rocking this old school sparkle na seatbelt. For the meantime, thank you guys for watching. Stay tuned na lang because I'll be doing more cheap mods para sa Hyundai i10. To follow my build, please press the subscribe button down below to keep you guys updated na rin sa build. And also, help me reach maka 1,000 subscribers. Yun lang muna guys. See you in my next build. Stay tuned.